আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি টিভি ইউরোপ নিউজ সাথে রয়েছে আমি সেলিনা হায়দার সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দেব প্রধান প্রধান শিরোনাম অনাস্থা ভোটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের নির্বাচনের পর জাতীয় সরকার গঠিত হলে কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না জিয়াউ রহমানের একচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে বললেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং আগামী পাঁচ জুন নক্সপৌরের সেন্ডোনিয়ান থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পপ ইন ফিউশন গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ওপর থেকে তার দল কনজারভেটিভ পার্টির আইন প্রণেতাদের একটি বড় অংশ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে যাচ্ছেন করোনা মহামারীর সময় লকডাউন চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ডাউনিং স্ট্রিটে একাধিক জন্মদিনের পার্টি উদযাপনের বিশদ বিবরণ প্রকাশের পর তার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন আইন প্রণেতারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কনজারভেটিভ পার্টির তিনশো উনষাট জন এমপি রয়েছেন এদের মধ্যে অন্তত চুয়ান্ন জনকে কনজারভেটিভ পার্টির সংসদীয় দল উনিশশো কমিটির কাছে আস্থা ভোটের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখতে হবে এই চুয়ান্ন জনের চিঠি প্রাপ্তি সাপেক্ষে জনসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হতে পারে পার্লামেন্টে বার্তা সংস্থা এপ জানিয়েছে ইতিমধ্যে পঁচিশ জনেরও বেশি আইন প্রণেতা প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী জনসনকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন অনেকে জানিয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন তবে সেই সংখ্যা এখনও প্রকাশ করা হয়নি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর গঠিত জাতীয় সরকারের শাসন আমলে কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমানের একচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বললেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ সময় সভায় অতিথি হিসেবে দর্শক সারিতে বসে বক্তব্য শোনেন তারেক রহমানের সহধর্মিনী ডাক্তার জোবায়দা রহমান বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে সোমবার পূর্ব লন্ডনে রয়্যাল রিজেন্সি অডিটোরিয়ামে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিও রহমানের একচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দুয়া ও আলোচনা সভার পরিচালনায় ছিলেন যৌথভাবে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান এবং খসরুজ্জামান খসরু এ সময় সবাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং অতিথি হিসেবে দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন তারেক রহমানের সহধর্মিনী ডক্টর জুবাইদা রহমান সহ যুক্তরাজ্য বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী শুরুতেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকো রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান সহ বিএনপির যে সকল নেতাকর্মী পরলোক গমন করেছেন তাদের সকলে রোহের মাঘ ফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা মতিউর রহমান সবাই তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর গঠিত জাতীয় সরকারের শাসন আমলে কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না একটি মেসেজ এই গুণকারী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা দিচ্ছে সেই সকল কর্মকর্তাদেরকে যারা নিজেদেরকে এই দুর্নীতি থেকে গুণ থেকে খুন থেকে দূরে রাখতে চায় যারা চায় না নিজেদেরকে সম্পর্কিত করতে এই সব খারাপ কাজের সাথে আমি আজ আমার দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে চাই পরিষ্কারভাবে আমি সেই সকল কর্মকর্তাদেরকে যারা নিজেদেরকে দেশের দেশের মানুষের জন্য যারা কাজ করতে চান তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে আপনারা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না সবশেষে তারেক রহমান বলেন সরকার হঠাতে রাজপথে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের বিকল্প নেই তাই দেশ বাঁচাতে মানুষ বাঁচাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নেমে আসতে হবে এই আন্দোলনের স্লোগান বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সলা হবে রাজপথে প্রিয় উপস্থিতিবৃন্দ 
प्रिय भाई बन नेत्री प्रिय नेतृबृंद नेता कर्मी भाई आज समय शहीद जिया जे भाव युद्ध हाथे मठे नेमे अस्त्र हाथे मठे नेमे युद्ध करार देश नेत्री खालेदा जिया जे भाव स्वैराचार बिोधी आंदोलन नेतृत्व दिए मठे नेमे अपन के आज घरे बस आयोजन करते जा বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপন এবং রানীর প্লাটিনাম জুবলি উপলক্ষে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে অক্সফোর্ডের সেন্ডোনিয়ান থিয়েটারে আগামী পাঁচ জুন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হবে এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা আয়োজকরা জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত বাউল শিল্পী বাউল শাহ আব্দুল করিমের কালজয়ী গানগুলো অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হবে অনুষ্ঠানে এই বাংলা বিখ্যাত বাউল গান নিয়ে আলোকপাত করবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী অক্সফোর্ড টারোবার্ডোরাস গানের উপর আলোকপাত করবেন ডেনিস নোবেল অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে এবং যুক্তরাজ্যের টিভি চ্যানেলের সম্প্রচারের জন্য রেকর্ড করা হবে আমি আজকে ওয়ার্ল্ড ফেমাস অক্সফোর্ড শেলডোনিয়ান থিয়েটারের সামনে কারা আছি আগামী রবিবারে আগামী রবিবারে পাঁচ তারিখ জুনে এখানে খুব একটা এক্সট্রোডিনারি কনসার্ট হবে যে আমাদের গান ইউরোপিয়ান ফোক মিউজিকের সাথে মিশাইয়া গাইবে সমান দিন আমরা এই স্কুলের ছাত্ররা অক্সফোর্ড দেখাব প্রফেসর নগুলে উনি একটা টোক দিবেন যে অক্সফোর্ড কীরকম অ্যাপ্লাই করলে সামানি সামানি সাকসেসফুল হয় এই দিনটা আমাদের কমিউনিটির লাগে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট দিন আমি খুব আশা করতেছি যে আপনারা সব আপনার সাথে জয়েন হইবে আর আমরা দিনটা একসাথে কাটাইব গান গাইব আর ফ্রেন্ড বন্ধু এনজয় করবো you see if you come to the sheldonian theater in oxford on the sunday the 5th of june you will have one of the most extraordinary experiences you could possibly have because the oxford troubadours are one of the music groups here in oxford university performing folk songs that developed from europe in the medieval times to modern times are joining forces with the bengali ballad oh, musicians yeah. shout the trip The extraordinary thing, yes, exactly. And the extraordinary thing is that it melts just like that. Come and see. It's a major experiment in music. প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধভাবে প্রেরণ করে প্রতি বছরের ন্যায় ষষ্ঠ ও সপ্তমবারের মতো সর্বোচ্চ রেমিটেন্স সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নেক মানি ট্রান্সফার লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি সম্মানে ভূষিত হয়েছে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ খামার বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ মা মুস্তফা কামাল এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ডটি সাদরে গ্রহণ করেন নেক মানি ট্রান্সফার লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান এবং সিইও ইকরাম ফরাজি ডিরেক্টর জাহাঙ্গীর ফরাজি ফরাজি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও নেক মানির ডিরেক্টর ডাক্তার আনোয়ার ফরাজি ইমন এছাড়া নেক মানি ট্রান্সফার লিমিটেডের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কান্ট্রি ম্যানেজার বাংলাদেশ শামীম আহমেদ হেড অব অপারেশন ওসমান গনি এবং বিভিন্ন ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা সহ অতিথিবৃন্দ ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ কর্তৃক বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুজাহিদ খান ডি এল ডেপুটি লেফটেন্যান্ট ফর দ্য কাউন্ট্রি ফর গ্রেটার ম্যানচেস্টার নিযুক্ত হয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি শাহ মোবাশির আলী বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মুজাহিদ খান ডেপুটি লেফটেন্যান্ট ফর দি কন্ট্রি অফ গ্রেটার ম্যানচেস্টার নিয়োগ পাওয়ায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে এক শুক্রানা মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় স্থানীয় ওল্ডহাম কেকসনিক সেন্টারে মাওলানা আব্দুল বাসিদ আশরাফের পরিচালনায় সোমবার সন্ধ্যায় এতে উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমেদ চৌধুরী মুফতি হেলাল মাওলানা ফখরুল ইসলাম মুফতি শাহজাহান মাহমুদ ওল্ডহাম মেট্রোপলিটন কাউন্সিল ডেপুটি লিডার কাউন্সিলার আব্দুল জব্বারিম বি কাউন্সিলার মুন্তাজ আলী আজাদ 
সাবেক কাউন্সিলার আব্দুল মালিক মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী আকির রহমান ছাড়াটি ওয়ার্কার আফুজ মিয়া কমিউনিটি নেতা আব্দুল করিম মোহাম্মদ আলী সালিক প্রমুখ তারা মহান আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে তার সফলতা কামনা করেন আমরা আল্লাহ পাকে দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ওলামায়ে খেরাম সবাই এসেছেন সবাই সেলিব্রেট করতেছেন যে আমাদের মুজাহিদ খান ভাই ডেপুটি লেফটেন্যান্ট হয়েছেন ভবিষ্যতে যিনি তিনি আরও খেদমত করতে পারেন কমিউনিটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেটাই আমরা আশা করছি বক্তাগণ তার পিতা নর্থ ওয়েস্টের বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মরহুম মবস্বীর খানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসরি বলে তাকে আখ্যায়িত করেন এবং তার দেখানো প্রতি তিনি এগুচ্ছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন পরিশেষে মৌলানা সালমান আহমেদ চৌধুরীর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সবার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ডেপুটি লেফটেন্যান্ট মুজাহিদ খান কমিউনিটির সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের দোয়া সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন বেলজিয়ামে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত হাসান মাহবুব সালেহকে লিয়াজ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে আমাদের বেলজিয়াম প্রতিনিধি আহমেদ শাহজাহান জানান তিরিশ মে সোমবার বেলজিয়ামের লিয়াজ শহরের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিউল্লাহ শফি সঞ্চালনায় ছিলেন বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন পলিন পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানে মান্যবর রাষ্ট্রদূত হঠাৎ করে শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেনি বলে টেলি কনফারেন্সে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এছাড়াও তিনি বলেন বেলজিয়াম সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিদের কল্যাণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন মানবা রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এম্বেসি ব্রাসেলসের পক্ষ থেকে পলিটিক্যাল কাউন্সিলার রেজাউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুর রশিদ বুলু টেলি কনফারেন্সে নেতা কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বেডফোর্ড বড়া কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কুইন এলিজাবেদের প্লাটিনাম জুবলি পার্টি আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন চৌধুরী জানান গত উনত্রিশ মে রবিবার বেডফোর্ডের সেন্ট পালস চার্চে অনুষ্ঠিত হল রানি এলিজাবেদের সম্মানে প্লাটিনাম জুবলি পার্টি এতে বেডফোর্ড শায়ারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রিত করা হয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপস্থিত ছিলেন শুরুতে ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং পবিত্র কোরআন থেকে তেলুয়াত করেন বেডফোর্ড সেন্ট্রাল জামে মসজিদের ইমাম মাইনুল ইসলাম পরে খ্রিস্টান ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মমতে রানীকে সম্মান জানান এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনন কেভিন জস বেডফোর্ডের মেয়র ডেভিড হটসন রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্য সহ বিশিষ্ট জনেরাও বক্তব্য রাখেন বক্তারা সবাই যার যার ধর্ম মতে রানী এলিজাবেদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং বেডফোর্ড কাউন্সিলকে কৃতজ্ঞতা জানান সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক দ্য সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক দেবাংশু দাস মিঠুর ইতালি আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা প্রদান করেছে বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীনতম সংগঠন জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ ইতালি আমাদের ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমান জানান সংগঠনের সাবেক সভাপতি জামিল আহমেদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা জিয়াউর রহমান ও সাবেক সাধন সম্পাদক হুসাইন মোহাম্মদ বাবুলের যৌথ পরিচালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন প্রবাসী সাদিক মিয়া উপদেষ্টা মিনার আহমেদ আব্দুল জলিল হিরা দেবাশিস দাস রোমান খান মিজবা অলিউর তালুকদার মুসলিম মিয়া সহ আরও অনেকে এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ফুলের শুভেচ্ছা জানান সংবর্ধিত অতিথিকে
এত কষ্ট করে হাত আমরা পরিশ্রম করে এই বাংলাদেশের উত্তর দিকে আপনারা টিকিয়ে রেখেছেন আজকে যদি বিদেশ থেকে রেমিনেন্স না হতো বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যেত আমরা আপনারা হয়তো বা চিন্তাই করতে পারবেন না যে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদেরকে কি রকম শ্রদ্ধা করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রেন্ট ম্যান বিজনেস ইউএস এর ই কমার্স অন অ্যামাজন এর বিজনেস সেমিনার ফ্রান্স থেকে আবুল কালাম মামুন জানান এতে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের সিইও রোমান ব্রিটেস ও বিজনেস অ্যাম্বাসেডর আব্দুল মজিদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সালে আহমেদ চৌধুরী কমিউনিটি দ্য বরিশাল বিভাগীয় কমিউনিটির সাবেক সভাপতি মোতালেব খান ফ্রান্স বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য শুভ কমিউনিটি নেতা আব্দুল্লাহ আল তায়েফ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ওয়াহিদ উদ্দিন কায়ম আহমেদ সাইদ সাইদুল প্রমুখ দর্শক সময় হলে একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন জগন্নাথপুর উপজেলা ও পৌরশাখার যৌথ আয়োজনে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের একচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী জানান সোমবার বিকেল চারটায় জগন্নাথপুর পৌর শহরের হামজা কমিউনিটি সেন্টারে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির উপদেশ জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের সাবেক স্বনামধন্য চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষা অনুরাগী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খসরু প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান জগন্নাথপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু হোরায়রা সাদ মাস্টারের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন আহমেদের পরিচালনায় আরও বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর পৌর বিএনপি সভাপতি এম এ মতিন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ মুসাব্বির আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সোবাহান পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুল হক জগন্নাথ জগন্নাথপুর উপজেলা যুব দলের আহ্বায়ক আবুল হাসিম ডালিম যুগ্ম আহ্বায়ক জুবেদ আলী লক্ষণ পৌর যুব দলের আহ্বায়ক লিটন মিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হাজি হারুনুর রশিদ হারুন সহ দলীয় নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন পরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা সহ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ জাতীয়তাবাদী পরিবারের সকল নেতা কর্মীদের এবং দেশবাসীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ ও জগন্নাথপুরের দাব্বাগ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চারশো দশ জন বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী কাজী জমিরুল ইসলাম মমতাজ রিপোর্টে গত আঠাশ মে শনিবার সকালে শান্তিগঞ্জ উপজেলার দোরকাপাশা ইউনিয়নের মৌগং এলাকায় ও বিকালে জগন্নাথপুর উপজেলা আশারকান্দি ইউনিয়নের ওইয়ার কোনা এলাকায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারশত দশটি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাতকের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হাফিজ সাব্বির আহমেদ মাওলানা আজিজুর রহমান হাফিজ রুজেল আহমদ সুরমান আলী সালিক আহমদ হাফিজ আব্দুল আহাদ সোনা মিয়া নুরুজ্জামান উকিল মিয়া হাফিজ সাহেব আহমেদ সহ অনেকেই ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চিরামুড়ি বিস্কুট গুড়চিনি বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাথমিক চিকিৎসা জ্বর সর্দি ডারিয়া পেট ব্যথার মেডিসিন সহ ইত্যাদি ছাতকের কৃতি সন্তান শিক্ষানুরাগী হাফিজ সাব্বির আহমদ বলেন দাব্বা কলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা এই অসহায় মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমরা আমাদের প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের দানকে কবুল করে দুনিয়া আখরাতের ইজ্জত ও সম্মানের জিন্দিগি দান করেন একটি কথা না বললেই নয় দাব্বা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট যে ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে যিনি বিশ্বের বুকে ইসলামের দাওয়াত ও শূন্যতের কাজ করে যাচ্ছেন প্রিয় শায়ক হজরত আহমদ দাব্বাগ হাফিজা হুল্লাহর নেকায়েত কামনা করি অসহায় মানুষেরা এই সাহায্য পেয়ে খুবই আনন্দিত জমিরুল ইসলাম মমতার এন টিভি ইউরোপ শান্তিগঞ্জ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার সার্বিক দেবজিৎ সিংহ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান সোমবার সকাল দশটা থেকে দিনব্যাপী জগন্নাথপুর উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের শ্রীরামসি কমিউনিটি ক্লিনিক পাইলগাঁও বিএন উচ্চ বিদ্যালয় পাইলগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও আশ্রয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার দেবজিৎ সিংহ বিকেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজেদুল ইসলাম এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাতাউর রহমান ভাইস চেয়ারম্যান বিজন কুমার দেব সহকারী কমিশনার ভূমি অনুপম দাস উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন ভূঁয়া তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর দপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার অশিস চক্রবর্তী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী আব্দুর রব সরকার প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অমিত দেব উপজেলা টেকনিশিয়ান অরূপ সরকার সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সরকারের প্রতিটি উন্নয়ন কাজের তদারকি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহ জমিয়তে উলামায় ইসলামের অঙ্গ সংগঠন যুব জমিয়ত কানাইঘাট উপজেলা শাখার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার কানাইঘাটে ছয় নম্বর সদর ইউনিয়নের উমাগড় এবং সাত নম্বর দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের দলইকান্দি মাদ্রাসায় দুই দফায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও ঢেউটিন বিতরণ করা হয় মাওলানা ইমরান হুসাইন ও মাওলানা বুরহান উদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় পৃথক এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জমিয়তে উলামা ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা বশিরুল হাসান খাদিমানি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুব জমিয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফিজ মাওলানা তাফহিমুল হক কানাইঘাট উপজেলা জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি ইবাদুর রহমান সিলেট জেলা যুব জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন উমরগঞ্জ মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিজ মাওলানা আফতাব উদ্দিন প্রমুখ এছাড়াও বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য ফাইজুর রহমান মাওলানা নজরুল ইসলাম মাওলানা নুরুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল মালিক মাওলানা গোলাম কিবরিয়া সহ আরও অনেকে বিতরণ শেষে হাফিজ মাওলানা আব্দুল ওয়াদিদের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে সহযোগিতাটা প্রচার করার উদ্দেশ্য না আমাদের প্রচার উদ্দেশ্য হল আমাদের এই কাজটা দেখে অন্য ভাইরা যেন উৎসাহিত হন এজন্য আমি আমাদের সাথে সাথে আমি দেশবাসী আরও যারা এখনো निर्वाचन पर जतियों सरकार गठित हम कारो प्रति अबिचार कर জিয়াউর রহমানের একচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে বললেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং আগামী পাঁচ জুন অক্সফোর্ডের সেন্ডোনিয়ান থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফক ইন ফিউশন গানের অনুষ্ঠান এই ছিল আমাদের হাতে থাকা ইন্টিভি রূপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ